居一尺，就可以伸开八尺，往尺直寻。只要你去见诸侯，你就可以让诸侯他们称望天下。为什么你不去求见诸侯呢？孟子就说：如果说我不带诸侯依礼来招聘的，然后自己去求见，那算什么呢？而且呢，枉去我自己的人格。来求苟合诸侯，那又怎么可以呢？枉道富贵，非君子所许啊！孟子他又说了，他说：“求则得之，舍则失之，是求有欲，有益于得，求在我者也。”你比方说，像仁义礼智信啊，这五常，这个是我本身所具有的，我只要好好的培养它。然后呢，他就可以存在这种这种求是有益于德，那么这种求呢，我们要好好的来来求来发扬，而求之有道，得之有命，是求无益于德，求在外则也。你比方说像名利富贵啊，那一些外在的富贵，你一直去求，可是能不能得到，那个是天命。得能不能得到，那个不是我们所能够决定的。所以说，孟子他就说啊，他说哈、哦，我们要舍身取义，我们要居人有义，我们要发扬我们本性的五常、仁义礼智信，这些呢，别人躲不去。而至于外在的那些名利富贵，不可强求。你命里有时终须有，命里无时莫强求。而孔子呢，他在魏国的时候呢，他住在啊贤臣颜仇忧的家里，而魏军的宠臣呢叫做闵子瑕。闵子瑕的太太跟子路的太太是姐妹。有一次呢，闵子瑕他就对子路说：“如果孔子他住在我家的话呢，那么嗯。”魏国的倾向，他就可以得到了。子路呢，他就把这些话告诉孔子。孔子说：“得失有命。”孔子他晋升是循者礼，他退去呢也是循者义。得与不得都是天命。这个呢，就是一个修道人的志节，他绝对不会去阿谀奉承。他绝对不会去攀附权贵，他视富贵如浮云。他呢，是呢，他的进退都是循着理跟义。而孟子呢，他则提出了“德治不为奢”的理念。比方说，你去游说有权有势的大人物，比方说你去游说行政院长啦，或者是呃大企业家啦，你不需要把他那种。富贵显赫的样子放在眼里，他的房子高到几丈，他的屋檐宽到几尺，我即使得志，我也不会这样子做。面前摆满了山珍海味，满汉全席，侍奉的姬妾有好几百人，我即使得志，我也不会这样子做。日夜饮酒作乐，往来奔驰打猎，后面随从的这个。侍卫有一千多人，我即使得志，我也不会这样子做。在他所有的都是我不会这样做的，而我所有的呢，都是呢古代先王的法治，我何必怕他呢？这就是一个修道人的傲骨，也就是义利之变最好的诠释。只要你自己充满仁义道德，依礼而行。何必苦苦追求外在的名利富贵呢？《道德经》说：“金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎啊。”而孟子呢，他充满了仁义道德，因为他赡养浩然之气。有一次呢，公孙丑他问孟子说：“夫子啊，若有一天……”你得到齐国的权相、权位，而你能够推行大道于天下，那么夫子你动不动心呢？孟子就说：“我不动心。”
，我从四十岁开始，我就不动心了，因为我赡养浩然之气，其为气也，至大至刚，以止养而无害，则充塞于天地之间。其为气也，配一与道，无事则美也呀、啊。孟子说啊，这个浩然之气呢。它是非常伟大、不可限量的，极刚强而不可屈挠。你如果止养而不去毁伤它的话呢，就可以冲塞于天地之间。而这个浩然之气呢，它是要配合正义与道德的。因为有浩然之气，所以呢，名利富贵才能够不动心，做到真正的义利之变。为人的价值，并不在于说你有多少富贵，你有多少子孙，或者是呢，呃，你做了多大的官，而是在于你对人类社会有多大的贡献，你是不是对得起自己的天地良心？文天祥的《正气歌》，岳飞的《满江红》，为什么可歌可泣？因为他们充满仁义道德。他们绝对不会为了名利富贵而背叛了自己的国家。古圣先哲所走过的路，留下的典范，无不是用仁义道德所捐割出来的。因为富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。那讲到这个浩然之气呢，我们要来讲一个民族英雄，就是文天祥的故事。文天祥，他呢是南宋的这个民族英雄。他呢出生书香世家，从小呢饱览群书，然后呢他对那些民族英雄呢非常的佩服，所以呢他从小就培养了一股浩然之气。而南宋末年呢可以说是积弱不振啊。那文天祥呢？他就把自己的家产给卖掉，然后组织义军来对抗元人。后来元人呢，他们就一直逼近宋朝的朝廷。宋朝的朝廷呢，非常的啊、呃，非常的那个告急。所以宋朝呢，他们呢就派这个文天祥为这个啊、呃、右丞相，去跟这个元人跟他们谈判。那一去呢，文天祥呢，他就主张说，他要啊、呃、先撤兵，你们元人要先撤兵才能够议和。那怎么可能呢？因为你宋朝已经没有筹码跟我谈了嘛。那我元人呢，我随便我就可以把你们给打败呀、啊，所以当然是不可能啊。所以呢，元人呢，他们呢就把这个文天祥给抓起来，然后呢，呃，宋朝呢，他们就派另外派人去投降。然后投降以后呢，就等于说这个南宋呢已经被元人呢给给消灭掉了。所以元人呢，他们就把这个谢太后、南宋的谢太后，以及呢这个小皇帝，连同文天祥呢，要送往大都，就是他们的首都，哈，在现在的北京。那在这途中呢，文天祥呢，他就脱逃，脱逃呢，他继续组织义军来抵抗。可是呢，毕竟呢，敌众我寡，他还是被抓起来，然后呢，要押往大都。然后在押解过程当中呢，文天祥他就写了一首诗，叫做《过临汀阳诗》。里面呢有一句话呢是啊、呃，千古名言，就是说：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”我们没有办法去控制生命的长度，每个人都会死啊。可是呢，重要的是你如何。